Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu meiner Serie zum Thema Mathe-Kursstufe und diesmal fangen wir mit was komplett Neuem an. Äh, ich habe es schon leicht angedeutet, wir werden heute mit dem Integral beginnen. Ja, es wird darum gehen, was ist das Integral, nicht wie es berechnet, das kommt in definitiv einigen späteren Videos. Da werde ich nämlich Zeit dazu brauchen, viel Zeit vermutlich. Und ja, jetzt erstmal, wozu braucht ihr das, was ist das und was könnt ihr damit machen? Ähm, das Integral berechnet euch den Flächeninhalt zwischen der x-Achse und eurer Funktion. Ja? Immer in einem bestimmten Intervall, das heißt, es ist ganz wichtig, wo ihr anfangt. Also sagen wir mal, ihr sollt in dem Intervall von 0 bis 1 das Integral von der Funktion hier immer noch x berechnen. Also f von x gleich x ist die Funktion hier. Und ja, dieses ähm, Integral berechnet euch dann sozusagen das Ganze hier. Wow, ich habe es schon leicht äh, umrandet. Dieses Dreiecksähnliche Ding, das aber kein Dreieck ist, da es hier krumm ist. Es berechnet euch die Fläche zwischen der Funktion und eurer x-Achse. Okay? Gut. Jetzt, was passiert aber, wenn ihr sowas habt? Das ist ja jetzt was ganz anderes. Es berechnet euch ja schließlich die Funktion zwischen, was ich gerade eben gesagt habe, äh, nicht die Funktion, sondern die Fläche zwischen der Funktion und der x-Achse. Jetzt sagen wir mal, ach, nee, so nicht. Ihr sollt, also das hier ist die x-Achse, nur um es nochmal deutlich hervorzuheben. Und das hier ist die Funktion. Ganz grob. So, ihr sollt ähm, in dem Intervall die Fläche berechnen. Da mache ich hier noch den Strich hin. Und dann <lacht> nehme ich das Integral von hier bis hier. Aber, Achtung, beim Integral kommt in dem Fall was Negatives raus, denn die Fläche zur x-Achse ist negativ, denn ihr seid unterhalb der x-Achse. Das ist die x-Achse, ihr seid drunter. Das heißt, das hier ist Minus. Und eine Fläche wird immer mit a abgekürzt, deswegen a. Und wenn ihr eine Fläche berechnen sollt, eine Fläche, Fläche, Fläche ist immer positiv. Ja? Also niemals negativ. Das heißt, ihr berechnet mit dem Integral nicht genau die Fläche, sondern die Flächenbilanz. Hört sich jetzt total bescheuert an, ihr werdet aber gleich sehen, was ich meine. Nämlich mache ich hier gerade mal weiter. Sagen wir, ihr sollt auch noch ähm, ihr sollt auch noch das hier berechnen. Naja, ganz grob. Dann ist das hier ja positiv, was wir ja gerade eben schon gemacht haben. Es liegt ja überhalb der x-Achse. Deswegen ist es plus a. So, und jetzt sagen wir, ihr sollt die Fläche, die die Funktion mit der x-Achse einschließt, eine sehr häufige Aufgabenstellung, berechnen. Dann dürft ihr auf keinen Fall Integral von 0 bis 10 machen. Also von hier 0 bis hier 10 machen. Weil dann tut euer GTR folgendes, also euer GTR kann ja auch das Integral berechnen, das müsst ihr nicht immer von Hand machen, nur wenn es irgendwie, wenn ihr kein GTR benutzen dürft, ähm, dann dürft ihr das auf keinen Fall so machen, denn hier von 0 bis 5 habt ihr eine positive Fläche, diese hier, A, ah. aber hier drüben von 5 bis 10, sagen wir hier kommt ungefähr, keine Ahnung, wahrscheinlich hundertprozentig eigentlich die falsche Zahl, 5 und hier minus 7, da es ein bisschen mehr aussieht. So, ähm, und euer GTR wird das jetzt miteinander verrechnen, wenn ihr das von 0 bis 10 macht. Das heißt, euer Ergebnis wird sein, also Integralzeichen sieht ungefähr so aus, ich mache das noch schöner, alles mit dem anderen Programm, ich will euch nur hier mal die ähm, Funktion zeigen, der kann ich nämlich drum rummalen. Integral von 0 bis 10 über f von x dx. <lacht> oh Gott, <lacht> nicht lachen bitte. Ähm, ist dann 5 minus 7. 
Und das ist ein Minus 2. Kann das stimmen? Nein, das kann nicht stimmen. Das ist euer Integral, nicht der Flächeninhalt. Der Flächeninhalt, den ähm, die Funktion mit der x-Achse im Intervall 0 bis 10 einschließt, wäre a ist gleich 5 minus minus 7. Das ist dann, weil das Minus hier, weil ihr euch unterhalb der x-Achse befindet. Und das ist dann nicht minus 2, sondern 12. Und das kommt dann schon eher hin. Also die Zahlen sind jetzt natürlich frei geraten und wahrscheinlich ziemlich sicher sogar falsch. Macht aber nicht viel. Ich mache das jetzt hier nochmal weg. Ja, also ganz wichtig, nicht einfach durchmachen, sondern immer und jetzt kommt, was es eigentlich ist, wenn ihr die Fläche berechnen sollt von 0 oder halt von dem Anfang eures Intervalls bis zur Nullstelle dieser 5 hier. Es ist ja eine Nullstelle der Funktion. Bis dorthin integrieren und dann einen Stichprobenwert nehmen, seid ihr ober oder unterhalb der x-Achse und dann noch weitere Nullstellen suchen, wenn es keine mehr hat, einfach bis zum Ende durch integrieren. Ja, so könnt ihr die Fläche berechnen und das Integral, das bringt euch eigentlich insofern nicht so viel, da ihr nur die Flächenbilanz habt. Also das wird die beiden Flächen hier verrechnen. Wenn ihr keine Nullstellen habt, dann könnt ihr das natürlich machen. Dann seid ihr entweder die ganze Zeit drüber oder die ganze Zeit runter, aber denkt dran, eine Fläche ist immer positiv. Also wenn ihr jetzt nur den Teil hier habt, ähm, dann ist, ist A nicht Minus 7, sondern plus 7. Ja, ihr habt hundertprozentig noch Fragen dazu. Schreibt es in die Kommentare. Ähm, und ja, ich werde dann in meinem nächsten Teil weitermachen mit Integralen und euch mal zeigen, wie man die Dinger ein bisschen berechnen kann. Und nicht so schmiererisch hier. Ähm, mit der Maus rumzeichnen, das geht ja mal gar nicht. Ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.